sıra boş verin. Ya biraz da işçileri dinleyin. Ey ahali! Söyleyeceklerimiz önemli. Ne kurudur ne nemli. Ya kurunun yanında yaş yakmayız. Ülker işçisinin kazanacağı çoktan belli. Sayın basın emekçileri, sevgili gençler, sendikaların, partilerin, meslek odalarını ve diğer kurumların değerli temsilcileri, hoş geldiniz. Bu yola girdik, geri dönüş yok. Bu yola girdik, geri dönüş yok. Bu yola girdik, geri dönüş yok. 70 gündür burada diremiyoruz. Anayasadaki örgütlenme sendikalar yasasındaki sendika değiştirme özgürlüğünü kullandığımız için işten atıldığımızı bilmeyeniniz yoktur. Bizler fabrikada çalışan binlerce arkadaşımızın hemen hemen tamamı yakını 2010 referandumda ve bundan sonraki seçimlerde AK Parti'ye oy verdik. Amacımız özgürlüğümüzün artması, insanca yaşama ve daha iyi şartlarda çalışabileceğimiz bir çalışma ortamı sağlayabilmekti. İslami açıdan da bazı değişiklikler olmasına rağmen çalışma yaşamında ise koşulların biz işçilerin aleyhine işlediğini söylemeden vazgeçmeyeceğiz. Ülkerde olduğu gibi başka iş yerlerinde de patronlarla el ele vermiş sendikalar var. Bunlara sendika demeye utanıyorum. Bunlar sendika demeye öz gıda gibi sendikalar bizim elimizi kolumuzu bağlayan patronlara uşaklık yapan kurumlardır. Bu gibi sözde sendikaları nefretle kılıyorum. Bu kapının önünde direnişimizde ülkeden çok öz gıda rahatsız oldu. İşçi arkadaşları bizi kışkırtmaya çalıştı. Ellerinden geleni yapıyorlar ama başarılı olamıyorlar. Başarılı olamadıklarında da işveren müdürlerini ve bunların badikatlarını üzerimize yolluyorlar. Satılık sendika istemiyoruz. Satılık sendika istemiyoruz. Satılmış sendika istemiyoruz. Öncelikle bugün burada bizleri yalnız bırakmayan herkese her kuruma teşekkür ediyorum. Aslında teşekküre gerek yok. Çünkü biz bu 70 gün içerisinde anladık ki bizim ülkede yaşadıklarımızın aynısını nesle, sütaş, denone işçisi yaşıyor. Bedaş, makış, metal ve belediye işçileri yaşıyor. Hatta doktorlar, hemşireler, öğretmenler yaşıyor. Sorunlar hep aynı olduğu için bu işçilerin mücadelede ortak olması gerekiyor. Sorunlar hep aynı olduğu için bütün işçilerin mücadelesinde ortak olması gerekiyor. Birimizin kazancı hepimizi etkiliyor, umutlandırıyor. Birinin direnişi diğer işçilere güç veriyor. Üniversitelerden, liselerden pırıl pırıl gençler bize destek veriyor. Bizim sorunlarımızın çözümü de sizin kazanmanıza bağlı diyorlar. 70 günde anladık ki Gerçekten bir emek sınıf dayanışması var. Bir de patron sınıfı var. Murat Ülker'den umutlandık. İşçilerin sorunlarını müdürler ve sendikacılar doğru aksettirmiyorlar. Murat Ülker sesimizi duyduğunda hem haksız yere işten atılmamıza karşı çıkacak hem de içerideki sorunlar az da olsa düzelecek diye düşünüyorduk. Kısaca Ülkeri siz mi düzeltecektiniz dendi. Anladık ki tüm bunlar moralimizi bozmaya yönelik oyalama taktikleri. Ülker işçisi kazanacak. Ülker işçisi kazanacak. Ülker işçisi kazanacak. Buradan Murat Ülker'e iki çift lafım var. Bak Ülker Bey. Koskoca ülker olabilirsin. 
on binlerce işçinin sırtından koskoca bir dünya devi kurmuş olabilirsin. Ama bu kış günü on işçiyi sırf senin sendikandan istifa ettiler diye başka sendikaya üye oldular diye işten atmaya hele ki bunlar ahlak kurallarına uymadıkları için attırdılar diye açıklamalar yaptırdın ya gerçek yüzünü göstermiş oldu. 2004'te vermiş o 2004'te verilmiş haklarımızı elimizden aldın ya bir bayram sabahı özel kurye tutarak işimize son verip çocuk çocuğumuzu bayramını zehir ettin ya çocuklarımızın psikolojisini bozdun ya o zaman duvara tosladın. Bak Ülker Bey bu adasız, adaletsizliğin daha fazla sürdürülemez. Biz sadece Ülker işçinin sesi olalım dedik. İlk adımı attık. Ülker işçisi direnişinin tadını aldı bir kere. Evet ben gariban Murat Topal ve diğerleri hepimiz bütün işçiler biz büyüyüz biz her gün biraz daha güçleniyoruz ve kazanacağız. Teşekkür ederim. Sermayeyi yenecek işçilerin birliği sermayeyi yenecek işçilerin birliği sermayeyi yenecek Evet arkadaşlar aramızda Disk Bank, Bank Sen Genel Başkanı ve Disk İstanbul Bölge Temsilcisi Önder Atay var. Yine Birleşik Metal İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Özkan Atar. Disk Devrimci Sağlık İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç, Birleşik Metal İş İstanbul İkin Olu Şube Başkanı Yılmaz Bayram ve şube yöneticileri. Yine birçok siyasi partiden, kurumdan, temsilciler aramızda. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Dayanışması! Yaşasın! Sığınıp dayanışması! Yaşasın! Sığınıp dayanışması! Birkaç gün önce sosyal medyadan bir mektup yayınladık. Paylaşım rekorları kırdı bu mektup. İşçi arkadaşlarımızdan Dursun Topal'ın 7 yaşındaki oğlu Semih'in mektubu. Öğretmeni sınıfta soruyor. Kafanızdan ne geçiyorsa bunları kağıda dökün diye söylüyor. Arkadaşın yazdığı mektubu da herkes okumuştur. Dünyayı değiştiriyorum diye başlıyor mektuba. Son cümlesi de büyüyünce işten atılmak istemiyorum. Aslında bu iki cümle bu direnişin özeti arkadaşlar özeti. Babaların işsiz kalmadı. Ama gündüzlerinde de çocuklarıyla vakit geçirebildiği, insanca yaşayabildiği bir dünyanın mücadelesi bu. Bir ülkenin, bir Türkiye'nin mücadelesi. Seni bir şey söyleyecek misin? Kutuluşum tek başına Ya hep beraber Ya hiç iyiyim Tek başına Ya hep beraber Ya hiç iyiyim Kutuluşum Tek başına Ya hep beraber Ya hiç iyiyim Arkadaşlar aramızda Kamu Emekçileri Sendikaları da var Şimdi sözü Kesk Şubeler Platformu adına Sayın Hüseyin Özen'e veriyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri, sevgili ülkelerden atılan değerli emekçiler. Sevgili arkadaşlar, bu işçi arkadaşlarımız 70 gündür soğuğa, kışa, kara rağmen fabrikanın önünde direniyorlar. Ülker patronu bundan önce de defalarca işçileri attı aslında. Yüzlerce işçiyi kapının önüne koydu. Çünkü Ülker işçisi biliyordu ki bu işçiler örgütlü değil. İçerideki sendikası bu işçileri e, sahip çıkmıyordu. Ondan dolayı da attığı işçileri defalarca kapının önüne koydu. Bunlar evlerine çekip gidecekler, başka işler yapacaklar dendi. Ama 70 gündür kapının önünde, fabrikanın önünde bu direnen bu işçi arkadaşlarımız birlik oldular, beraber oldular ve sendika seçme hakkını kullandıkları için işten atıldılar. Sendikaları bu arkadaşlarımıza sahip çıktı ve direnişi başlattı. Patron bu direniş karşısında aslında ne yapacağını şaşırdı. Çünkü biliyordu ki daha önce attıkları işçiler evlerine gidecekler. 
başka işler arayacaklardı. Bu işçi arkadaşlarımız aslında kendi adlarına da direniyorlar. İçeride şu anda çalışan işçi arkadaşlarımız adına da direniyorlar. Çünkü bu içeride çalışan arkadaşlarımız eğer bu arkadaşlarımız burada direnmeseydi atışlar çıkacak. Daha da çok olacaktı. Daha da fazla işçi atılacaktı. Şimdi burada ben aslında Direnişteki arkadaşlarımız birlik ve beraberlik oldular. İçerideki arkadaşlarımızın bunlara sahip çıkması gerekiyor. Kapının önünde direnen arkadaşlarımızın hakları ne için mücadele etmesi gerekiyor. Ve bu arkadaşlarımızın işe dönmesi için içeride çalışan işçiler buradaki arkadaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde olursa ancak kendi güvenceleri de sağlanmış olacak. Ve biz buradan kamu emekçileri olarak diyoruz ki 7 gün, 70 gün değil belki 7 yıl sürse de bu arkadaşlarımızın direnişlerini destekleyeceğiz. İşe dönmeleri için ellerimizden gelen bütün çabayı, bütün desteği buradan göstereceğiz. Yalnız değiller, yalnız olmayacaklar. Buradan bir kez daha direnişlerini selamlıyor ve direnişlerinde başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe Evet arkadaşlar, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nden de arkadaşlarımız aramızda. Şimdi İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Temsilcisi Süleyman Soymaz. Dostlar merhaba. Hepinizi Türk Mimar Mühendis Şehir Planyası'na dostlukla selamlıyorum. Aslında çok şey söylenebilir ama sözünde bittiği yerdeyiz. Hayatın en gerçeğini burada yaşıyoruz. Hayatı üretenler var. Hayatın var olmasını sağlayanlar var. Ama bir de bütün bu değerleri gasp edip ülkeyi yönetenler var. Somut gerçek bu. Artık kendimizi kandırmayalım. Biz sanki ülker yöneticisi, ülkenin sahibi şu gerçeği bilmiyor. Bu kışın ortasında bu emekçiyi sokağa bırakırsa bu emekçi zorluklarla karşı karşıya kalacağını bilmiyor mu? Biz ona vicdan yapmaya, biz ona doğruyu söylemeye çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla ülkenin sahibi Robert mezunu. Hepimizden daha çok şeyi biliyor. Hatta dünyada bizim bilmediklerimizi de biliyor. Ama sorun bilmek değil. Somut gerçek bu. Hayatı biz yaratıyorsak bu hayatı da biz yönetmeliyiz. Eğer bu iktidar mücadelesini doğru anlayıp bu mücadeleyi doğru yere koyarsak bundan sonra sızlanmak yerine başkalarının vicdanlarını oynamak yerine başkalarına doğrulara anlatmak, öğretmek yerine sahip olduğumuz iktidar gücüyle yarattıklarımızı kendi çocuklarımızın, kendi ülkemizin ve bu ülke dünya bu ülkede yaşayanların ve dünyada yaşayan Bizler gibi insanların lehine kullanmayı öğreneceğiz. Ancak böyle sorunlarımızı çözebiliriz. Türkiye'de yıllardır kocaman bir yalan var. Hele hele burası bir e, İstanbul'un fabrikalar merkezi. Buralar bildiğim 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda çok büyük işçi mücadelelerine sahne oldu. Bildiğim kadarıyla e, 15-16 Haziran'ın merkezi burası. Ama... Biz iktidarda güç biriktirmediğimiz sürece, iktidarda güç sahibi olmadığımız sürece bütün mücadelelerimiz işte güneş görmüş kar topu gibi eriyip yok oluyor. Bu gerçeği burada yaşıyoruz. Yaşadığımız bu gerçeği görünür hale getirip buna sahip çıkıp bunun gereğini yapmamız lazım. Çöz sorunlarımızın çözümünün başka bir alternatifi, başka çıkarı yok mu? Bu somut gerçeği en net şekilde nasıl görürsek çözümünü de öyle üretiriz. Burada yalnızca ülke işçileri değil, başka bir sendikayı seçtikleri için. Türk Mimar Mühendis Odaları'nın birliğinin yasalarını değiştiriyor iktidar. Niye? Türkiye'nin bütün doğal kaynaklarını sattı. Geriye bir şey kalmadı. Kentteki gece konduları satacak. 
Sen beni satacak. Mezarlıkları satacak. Gazi Osman Paşa'da bir mezarlığı riskli alan ilan ettiler. Toplu konut alanı diye yapılabilsin diye. Buna karşı çıkan Türk Mimar Mühendis Odalarının Birliği'nin yasasını değiştiriyor. Ne yapıyor? Yüzlerce oda kurarak o odanın Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin mücadelesini yok etmeye çalışıyor. Bu her yerde böyle. Bu somut gerçeği görmemiz gerekir. Biz bir iktidar mücadelesini başlatıp bunun için enerjimizi, gücümüzü, varlığımızı buraya seferber etmezsek, burada bir birleşik mücadele oluşturmazsak hep şu pozisyonda olacağız. Birilerinin vicdanına, birilerinin aklına, birilerinin insafına hitap etmek zorunda kalacağız. Bu devri kapatmak zorundayız. 21. yüzyıl bize bu gerçeği göstermiş olmalı. Burjuvalar bunu yüzyıllar önce gördüler ve bu iktidar mücadelesiyle bu işin çözüldüğünü gördüler ve bu iktidarı yaratıp buna sıkı sıkı sarıldılar. İşte ülkedeki patron niye yedi tane işçiyi sendika değiştirdi diye atar. O da biliyor ki bu mücadele büyürse bu mücadele bir iktidar mücadelesine dönüşecek. İşte o zaman o kaybedecek. Yoksa onun umurunda değil yedi tane işçiyi belki evinde de yatırıp besleyebilir. Hatta birçok yerde belki de sosyal yardımlar yapıyor olabilir. Ama o bunu gördü. Bizim de görmemiz lazım. Başka çıkarımız yoktur. Mücadele edeceğiz. İktidar için mücadele edeceğiz. İktidara sahip olmanın gereklerini yerine getirecek. Birleşik bir mücadele oluşturacağız. Ve gelecekte bizler daha özgür, daha müreffeh bir ülkede yaşayacağız diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Mücadelemiz başlangıç. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç Değerli dostlar Hepinizi saygıyla selamlıyorum Ve Bu on işçimizin direnişini İstanbul Tabip Odası adına Saygıyla selamlıyorum Aslında birçok şey Tarih boyunca insanlığın ilk ortaya çıktığından beri nettir Bundan 3000 yıl önce çok net ayrılmışlar. Teoriya ve praksis diye. Aslında işin teoriyasına baktığımız zaman bunu bilmeyen yoktur dediğimiz gibi. Ama iki farklı grup vardır. Emekten ve insanca yaşamaktan yana olanlar ve bunları sömürerek bir yaşam idame ettirmeye çalışanlar var. İki taraf var. İşin teoriyasını her ikisi de çok iyi bilir. Ama praksise geldiği zaman iş değişir. Bakın arkadaşımız en başta bir örnek verdi. 7 yaşındaki bir çocuğun ütopyası, hayali. İnsanın yaşamda şekillendiği bir dönem. Bunlar evdeki çocukların, bebelerin daha yaşamın başında nereye empoze olmasını, teoriyalarının ve ütopyaların nereye doğru olmasını çok net ortaya çizerler. Onun için praksisin olduğu yerde teorinin çok anlamı yok. O yüzden çok da fazla söze gerek yok diyorum. Bu direnişi selamlarken şunu unutmayalım. 1960'lı yıllardan Ahmet Arif'in dediği gibi bunlar nettir. Engeleklerdir, ciyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyüyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. ve direnişçi olan arkadaşlarımızdan Şehriman ablaya söz veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Emek dostlarına, direnen işçi arkadaşlarımıza, bütün Türkiye'deki ve dünyadaki emekleri için, sınıfları için mücadele eden bütün arkadaşları selamlıyorum. Ve arkadaşlarımın da selamlarını getirdim herkese. Şimdi birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Ben Şehirvan Kaya Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 9 yıldır çalışıyorum. Orada çalışan bütün arkadaşlarımın hepsi en az 8, 9, 10 yıllık çalışanlar. Biz bu süre içinde çok iyiydik, çok harika işçilerdik. Fakat bir gün 
Geldi ki artık kendi kendimizi geçindiremez hale geldiğimiz zaman bu zamlar altında kıvranırken işverene kendimizi de bizi de görün biz insanız insanca yaşamak istiyoruz dediğimiz zaman hemen tavırlarını belli ettiler. Hayır efendim siz bizim istediğimiz kadar insansınız bizim verdiğimiz kadar yaşayacaksınız dediler. Buna mecbursunuz dediler ve bizi sendikal olduğumuz için dışarı koydular. Biz anayasada yazılı olan en doğal hakkımız örgütlenme hakkını kullanmak istedi. Biliyorduk e, yasalarda yazıyor fakat uygulanmadığını biliyoruz ama birebir başbakanın zamanın başbakanının ağzında duyduğumuz için daha da bir garanti zannettik. Sendikaya üye olduk. Siz misiniz sendikaya üye olan dediler ve 98 arkadaşımızla birlikte sokağa koydular. Bunu çok bilinçli yapıyorlar arkadaşlar. Çünkü işçi sınıfı kendi e, işinin emeğinin farkına varmasın diyorlar. Varırsa bizim e, kazancımızda e, pay isterler. Çünkü onlara kazandıran bizleriz. Onları şımartan bizleriz. Onlar paralarının gücünde farkındalar. Fakat biz hiçbir zaman bunun sendikaların da payı var senelerdir. Gücümüzün farkına varamadık. Buradaki arkadaşlara ve bütün hep direnen arkadaşlara başarılar diliyorum. Direne direne kazanacağız diyorum. Teşekkür ederim. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Bölge Temsilcisi Önder Atay. Dostlar, kardeşler, selam olsun direnen ülke işçisine. 2014'ü Maltepe'de direnen işçi kardeşlerimizle kapatmıştık. 2015'i hekimlerimizle, mühendislerimizle, plazadan, bankadan, çağrı merkezinden gelen arkadaşlarımızla ülker direniciyle aç açıyoruz. Selam olsun e, Birleşik Metal İş Direnişlerine, Eskişehir'de, Düzce'de, selam olsun nakliyat iş üyelerine. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, ülkerdeki arkadaşlarımız, ülkerdeki üyelerimiz sendika seçme özgürlüklerini kullandıkları için, sendika seçme haklarını kullandıkları için çalışma hakları ellerinden alınmıştır. Çalışma hakları gasp edilmiştir. Dolayısıyla hala diyoruz ya, hala hırsızlık çalışma hakkı ellerinden alınan, çalışma hakları çalınan ülker işçilerinin çalışma haklarının iade edilmesini istiyoruz. Büyüklük buradadır arkadaşlar. Atılır, işçiler, geri alınsın. Atılır, işçiler, geri alınsın. Çünkü diyoruz ki... Tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler. Yaşasın ülker direnişimiz. Her yer ülker, her yer direniş. Her yer ülker, her yer direniş. Her yer ülker, her yer direniş. Arkadaşlar şimdi Emek ve Adalet Platformu'ndan bir arkadaşımıza söz vereceğim. Ve son olarak hemen arkasından... Sendikamızın, Gıda İş Sendikası'nın genel sekreteri Seyit Aslan'a söz vereceğim. Merhaba herkese. 70 gündür emek ve adalet olarak ülker işçileri abilerin yanında olmaya çalıştık. Onların çok çok basit talepleri var. İnsanca yaşamak istiyorlar. İnsanca yaşayabilecekleri bir ücret talep ediyorlar. Ve çalışma koşullarının da insana yakışır şekilde olmasını bekliyorlar. Murat Ülker e, yalan söylüyor. Anlanın serini kurumadan işçilerin hakkını veriyorum diyor. Halbuki e, kendisi boş bir çer çerçeveye milyonlar veremezdi. Eğer bu işçilerin hakkını verseydi o boş çerçeveye o kadar milyonları hemen sayıp dökemezdi. E, e, onun için diyorum ki biz burada e, hesabını işçi abilerle birlikte ülkeden sorarken e, onun inandığı Allah'ın da bir gün ondan gelip hesap soracağını unutmaması gerekiyor. E, bütün e, direnişçileri buradan selamlıyoruz. Ülker direnişinin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Ülker işçisi yalnız değildir. Ülker işçisi yalnız değildir. Sendikamız Gıda İş'in Genel Sekreteri Seyit Aslan. Değerli basın mensupları, siyasi partilerimizin yöneticileri, konfederasyonumuzun üyeleri, yöneticileri ve Keske bağlı, Tumof TTB'ye bağlı odalarımızın yöneticileri. Hepinizi sendikam adına saygıyla selamlıyorum. 
Nazına ve kamuoyuna. 27 Ekim'de bundan tam 70 gün önce dünya devi ülken anayasal hakları olan sendika seçme özgürlüğünü kullanan ve ülke sendikasından istifa ederek sendikamıza üye olan işçi arkadaşlarımızı aynı gün aynı gün işten attı. 70 yıllık ülke sessiz sedasız evlerine gitmeleri durumunda kıdem tazminatlarını ödemeyi teklif etmiş. Ancak işçi arkadaşlarımız kendilerine yapılan haksızlık, saygısızlığa karşı onurlu bir şekilde direnmeyi, yıllarını verdikleri işlerine geri dönmek için mücadele etmeyi seçmişlerdir. Ülkenin 70. kuruluş reklamlarıyla işlerin üzerindeki baskı ve sömürüç harfini örtmeye çalışan Murat Ülker, önce avukatları, Sonra işbirlikçi Özgüdayı Sendikası aracılığıyla basına iş yerin iş yerinde uydukları ahlak kurallarına uymadıkları gibi gerekçelerle işlerine son verdiğini açıklamışlardır. Satılmış sendika istemiyoruz. Satılmış sendika istemiyoruz. Bu onurlu yolda 70 gün öncesine göre 70 kat daha kararlı ve daha güçlüyüz. İlk günden itibaren bir an bile kararsarlığa kapılmadık. Bir an bile yalnız kalmadık. Çadırımız hiç boş kalmadı. Dayanışma için gelen sınıf kardeşlerimiz hiç eksik olmadı. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu Şimdi arkadaşlar, bizim dosyamız temiz. İşçi arkadaşlarımızın dosyası temiz. Onlar haram yemediler. Onlar çalıp çıkmadılar. Onlar hırsızlık yapmadılar. Onlar emekleriyle, alın terleriyle çalıştılar. Peki Murat İlker'in dosyası temiz mi? Onun dosyası çok kirli arkadaşlar. Fazlasıyla kirli. Şu fabrikada çalışan 3500 işçinin alın terini emeğini sömürüyor. Çalışan 2000 işçi taşeron olarak çalışıyor. Hiçbir sosyal hakka sahip değil. Ve ülke toplamında 70 yılda binlerce kat büyüdü. 50 bin işçiyi çalıştırıyor. En büyük emek hırsızlığı bu değil mi? Siz hangi olanaklarla, hangi imkanlarla bugün dünyanın üçüncü dev şirketi oldunuz? Çaldığınız bu işlerin emeğidir. Çaldığınız bu işlerin alın teridir. Bu nedenle biz biliyoruz ki sizin geçmişiniz de temiz değil, dosyanız da temiz değil, yaptığınız işler de temiz değil. Siz bu işler karşısında, sekiz işçinin, on işçinin karşısında küçüldünüz. Bu on işçi arkadaşımız ülkede ne olup bittiğini, ne yaşandığını bütün dünyaya anlattı. Dilene, dilene kazanacağız. Biz haklıyız. Biz kazanacağız. Biz haklıyız. Biz kazanacağız. Biz haklıyız. Biz kazanacağız. Dilene, dilene Arkadaşlar yine konfederasyonumuza bağlı Sinesen Genel Başkanı Zafer Aydan aramızda. Dev İletişim Sendikası Başkanı Fatma Tulum aramızda. Plaza Eylem Platformu ve Kaç, Kaç Bize Gel Platformu sözcüsü arkadaşlar aramızda. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyoruz. Şimdi işçi arkadaşlarımızdan Murat Topal'ın küçük oğlu Hasan bir şiir hazırlamış bize. Bunu seslendirecek. Arkasından da tiyatrocu arkadaşımız İbrahim Emin Ege. Küçük bir tiyatral gösteri sunacak bize. İşçi marşı. Hava döndü işçiden. İşçiden esiyor yer. Dumanı dağıtacak. Yıldız Poyraz başladı. Bahar yakın. Demek ki mevsim böyle kışladı. Bu fırtına yarınki süt limanlara bedel, hava döndü işçiden, işçiden eziyor yel. Yani. Tekliyor işte çığın çarkını okuyan çark ve durdu muydu bir gün bu kör, avana kasnak. 
Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadasın. Sınıfın bir safa gel. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor gel. Köylükler uykusunda döndü dönüyor sola. Güne bakıyor bebek büyüyen yumruğuyla. Başaklar gövder bak baş koydular bu yola. Çaltere uzanıyor. Allah'a açılmış el. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yer. Senlik benlik bitip de kuruldu muydu bizlik? Asgari ücret değil, hür ve günlük güneşlik. Bir Türkiye olacak aldığın son gündelik. Halk kalacak geride bitince bu zalimsel. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yer. Tarihle yürüyenler tarihle adım adım tahları sıklaştırın tarihle hızlanalım. Lakin hızlandık derken bu kolu dağıtma sakın. Başkalı başları bozuklar var şimdi bize tek engel. Hava döndü işçiden işçiden esiyor yani. Sen ki parhassın işçi günün senin gelecek. İndir külün gün indir der şu karanlığı del. Del ki dağlar ardından önümüze bir çiçek gibi açsın aydınlık. Tekmil olunca tünel hava döndü işçiden işçiden esiyor yani. <gülüyor> Efendim ne diyorduk sahne kuramadık ışık yakamadık ama başlayan bir gazeldir Hüner değilse de dünyaya gelmek ne güzeldir Marifet oynayan kim oynatan kim bilmededir Hırsızlara yolsuzlara karşı direnebilmededir E canım niye böyle diyoruz Niye öyle diyoruz biliyor musunuz Dava çikolatalı gofret davası değil ki Birinci dereceden emek sömürüsü davası ya boşuna demiyorlar o neydi o? En tatlı sabahlar çok kremle değil. Ülker işçisi kazandığı zaman başlar. Eskilerden bir şey vardı. Nasıl an anneler babalar söyler ya. Eski zaman içinde kalbur zaman içinde. Efendim pireler berber, develer yine deve. Eşek onları önder iken. Ne kervanı güderler ne bu diyardan giderler iken. Ya balığın kavağı çıktığı. Başı kokalı çok olmuş kuyruğun koktuğu, bu kedilerin falan trafolara girdiği, efendime söyleyeyim bu yetimin hakkının ayakkabı kutularında saklandığı bir ülke varmış. Efendim o ülkede memleketin yüzde doksan dokuzu yani işçiler emekçiler canla başla çalışıp hayatı yaratırken ülkenin yüzde biri yani patronlar ve onlar adına ülkeyi yönetenler İşçiler, emekçiler her gün ağır koşullarda çalışır, fabrikalarda, madenlerde, sokaklarda can verirken onlar kendilerinden başka kimseyi düşünmezmiş. Gemisini kurtaran kaptan, sen çuval giy ben kaptan diyerek karınları tok, sırtları da pek olunca sadece kendi gemilerini yürütmeye bakarlar. Direnem, direnem.